Chugi na sa ere ang State of the Nation ni Jessica Soho at Tonight with Arnold Clavio. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. Narito tunghaya natin ang buong detalye. Dalawa sa award-winning programs ng GMA News TV ang hindi na mapapanood sa telebisyon. Ang State of the Nation ni Jessica Soho at ang Tonight with Arnold Clavio. Ang State of the Nation ay dating nightly newscast habang ang Tonight with Arnold Clavio ay ipinalalabas tuwing Wednesday night. May kinalaman sa coronavirus pandemic ang desisyon ng GMA 7 TV management na magsara ng mga programang anim na buwan ng hindi natutunghayan sa television. Noong March 18, 2020, ang huling telecast ng State of the Nation dahil sa Enhanced Community Quarantine o ECQ na idineklara ni President Rodrigo Duterte. Suspend Suspended indefinitely noon ang news program ni Jessica na umani ng mga parangal dahil sa kaibang paraan ng pagbabalita at pagtatalakay sa mga issue. Nanalo itong outstanding news program sa NPRES Golden Screen TV Awards noong 2013 at 2014 at Best News Program sa PMPC Star Awards for Television noong 2014 at 2015, itinanghal namang Best Female News uh, Presenter si Jessica sa PMPC Star Awards for Television noong 2014 at 2015. Unang umere ang State of the Nation noong February 28, 2011. Sa kabilang banda, ang celebrity-oriented talk show na Tonight with Arnold Glavio ay unang napanood sa QTV 11 noong April 15, 2010. Pagkatapos ay nilunsa din ito sa GMA News TV noong February 28, 2011. Nanalo ito ng mga parangal tulad ng Best Talk Show mula sa Catholic Mass Media Awards noong 2012. Nagwagay rin si Arnold na Outstanding Celebrity Talk Program Host sa 8th Empress uh, Golden Screen TV Awards noong 2011. Ikinalungkot ng staff ng State of the Nation ang pagkawala nito pero umaasa silang magbabalik ang programa ni Jessica. Ayon sa isang staff member, sinabi sa kanilang pansamantala lamang mawawala ang State of the Nation at malaki ang posibilidad na ibalik ito kapag normal na ang sitwasyon. Ikinalungkot ng staff member ang nangyari pero hindi raw siya nawala ng trabaho dahil may mga programa pa siya sa Kapuso Network. Para sa mga hindi nakakaalam, mga empleyado rin ng News and Public Affairs ng GMA7 ang karamihan sa production staff ng mga programa ng GMA News TV. Priority namang mabigyan ng trabaho ang mga contractual talent ng GMA News TV na walang programa sa GMA7. Walang ipinagkaiba ang sitwasyon ng mga programa ng GMA News TV sa mga show ng GMA7 na matagal nang hindi napapanood dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ang dahilan kaya limang buwan ang puro mga throwback episodes ng Encantadja, Kambal Karibal at iba pang pinalalabas ng Kapuso Network. Pero nagumpisa na ng taping ng fresh episode ng Descendant of the San Pepito Manoloto, The Bumbay and Tecla Show, Prima Donas, Anak ni Waray vs. Anak ni Biday at iba pang mga shows dahil unti-unti nang ibinabalik ang regular programming ng GMA7. Nakatakdang maglabas ang GMA Network Inc. ng opisyal na pahayag tungkol sa desisyon ng management na isara ang mga programa ng GMA News TV na hindi na umeere mula pa noong March 2020. Sa nangyaring pagkawala ng dalawang nasabing programa, ang sabi ng GMA Network na pangsamantala lang ito hanggat hindi pa nagiging normal ang lahat. Mga kabarangay, anong masasabi nyo regarding dito? Just comment down below para sa inyong salubin at mga reaksyon. For more latest updates and chika balita, tumutok lang sa channel ko. This is LBT Showbiz News. Nagulat. Bye-bye!